Përshëndetje zonjëve zotërinjë, mirë se keni ardhur në forumin publik të NATO-s këtu në aneksin e Kongresit Vilnusit, jam Rachel Rizo, pjestare e Këshilit Atlantik, ju rezidente, dhe jam e lundu që të kemë sot kërëministrin e Shqipëris, zotin Edi Rama, dhe do të flasim për NATO-n, Balkanin dhe qështje specifikit e siguris për Shqipërin sot, por nuk kemi shumë ko dhe do doja që të futishim drejte në tem. Ju prisni njërës të vegjil në këtë të karrike. Në fakt, duhet të kishim dryshuar karrike, të keni të drejt. Do t'ja them për herën tjetër, falim derit. Rishu Sunak, okej. është gjimë në rëmje për të filluar Si mund të qëndrojnë këto? Ok, mund të qëndrojnë në këtë mënërë Ti me pak më të rahatëshëm Si në plajë Ok, po është fiksim plajë Pra, ju së të tri keni qënë një kampion i fjallës veçanërish për pjesën e NATO-s Keni folur edhe për ministrin tuaj të mbrojtjes që të rrisht me 2% budgetin e mbrojtjes në vitin tjetër Kithashtu keni bërë dhe tujtime para disa ditësh që ne mund të fitojmë në këtë moment vendimtarë. Pra, pam një moment uniteti që Turqia e la tashmë opozitën e saj për kundret Suedis, a do të shikojmë unitet për saj për ketë gjuhës që do të dali për Ukrajinën. Pra, qëfar mendimi keni ju? Së pari, më lejonit ju themë që ti është kampion kur nuk ke për të marë vendimet e vështira është me letë. Shqipëria është krenare dhe një vënd i vogël i NATO-s dhe është një vënd ku ne ndihemi shumë mirë për shumë arsye por gjithashtu ndihemi mirë dhe për një arsye tjetër që nuk më takon mua që të marë vendime të vështira dhe të më dha nga ana tjetër po mendoj që ka një qëllim të plot për të vazhduar dhe mbështetur Ukrajinën pa as një më dyshje dhe të gjithë duke të janë të përkushtuar për të investuar më shumë në sektorin e mbrojtjes që është një lidhje direkte të asaj që pondot në Ukrajinë dhe për ne vjenë natyrshëm, sepse ne e kemi mësuar vlerën e liris dhe demokracis në gjatë gjithë jetës shtetit ton, ne kemi qënë të deprimuar pikrisht nga të drejtën me metodat më brutale të para ndo një herë brënda përandoris komuniste, dhe Shqipëria është një vënd ku populariteti Vladimir Putinit shkon nga 0.7 dhe 1.2% pra ne nuk kemi asë gjithë tjetër përvec një mirë kuptimi të plot dhe një mbështetje të plot nga i gjithë opinioni publik në Shqipëri dhe pytja e madhe që shtrohet është gjithmon se si demokracit mund të i bëjnë bal një diktatori ose një regjimi diktatorial në një konflikt sepse demokracit duhet të luftojnë dhe në një të nkohë duhet të dëgjojnë njërzit ndërsa Vladimir Putini nuk ka këtë në tjetër të dëgjoj përsa i përket Ukrajinës ne nuk e kemi ende komunikatën a, ka dalë, po, falim derit Carmen Nuk e letë zova, po bje dhe akord me ta. Duket se gjua thotë se për antarësimin e Ukrajinës, kur aleatët do të bje dhe akord, atër kur të plotësuan kushtet. Shikoj pak, sepse edhe rumunët nuk e letë zuan, por gjithë të si rëndë dhe akord. Pra, a duket shu një përseritje e Bukoreshtit, nuk e përmënda rumanin për këtë, jo. Thjeshtë vëtë mdoja të thoja i që shumë 
shumë vënde në këta aleans që janë të lumëtura për të qënë këtu dhe që me zorë presin që ti provojnë vetën e tyre. Pra duke folur për Balkanin për endimor, ju keni thënë që Shqipëria është gati të shtoj numërin e trupave, gjithështu keni thënë edhe rëndësin e përkushtimit të NATO-s në promovimin e stabilitetit në të gjithë Balkanin për endimor, duke të se ne kemi parë qëfar ka ndodhë me disë Kosovës dhe Sërbisë edhe me Bosnjërsegovinën, qëfar hapash konkret duhet të mari NATO për të përforcuar situatën e siguris në Balkanin për endimor dhe a shikoni në një rezik shpërndarje duke parë se Macedonia e Veriut dhe Malizi janë vënda antare të NATO-s. I'm quite quite Unë jam shumë i rehatuar nga fjalla e presidentit Biden sot në këshil, që sot foli për këto tema, sepse Balkani, problemi Balkanit për endimor sot, në lidhi me sigurin, do shta mund të mosjet në të njëtën madhësi të problemi të madhë Ukrajinas, por nuk është aqë i vogël sa të trajtohet si dishka e pavleshme. Dhe që farë pëndodhë, dishka që është me të vërtet shumë e rezikshme me pjesën e Kosovës e Veriut që të bëtë një vatër zjarri, me një kërcenim të hapjes së konfliktit dhe të kësa lektësimi i dialogu të bëhe spunon me të dyja palet me Beogradën dhe Prishtinën ka një pal të tret që është duke u ngritur që janë pikrish grupet ekstreme në Kosovën e Veriut, ku është kryuar në vite si një vënd parajse për aktivitetet kriminale, të trafikimit të drogës, trafikimit të armëve, prodhimit të kriptomonedave, dhe aty ku kë, Kjo amalgam, kjo përzerje e politikanëve lokal me botën kriminale dhe me një përzerje të interesave të mafjes për balqetsimeve komtare dhe të drejta vetë një riut mund tjetë me të vërtet një situatë shpërthyëse dhe prandaj mendoj se është koha që të kombinojmë tashme këtë dialog të lektësuar nga bëheja këtë rrug diplomatike me një qëndrim më të fort të natës në përmjet këforit duke par rrasni specifik të Shqipëris që vëndërë dhe ju e tashma ka qënë viktim e surmeve kibernetike në shkallë të gjerë në infrastrukturën tuaj komtare që dhe për këtë ishtë e fajtor Irani, duke par këtë situatë qëfar mund apo duhet të bëjnë aleatët e NATO-s për të mbrojtur infrastrukturën kritike dhe për të rritur mbrojtin e tyre kibernetike kjo është një sfidë të jetë e madhe dhe besoj se do të zmadhuat edhe më tej me hyrjen në jetën tonë të inteligencës artificiale në shkallë të gjerë dhe kjo për Shqipërin dhe Shqiptarët si shembul mund të them që ne me një vëndi vogël dhe nuk kemi në një pozit për të ndryshuar fatin e ndo një lufte apo të ndo një konflikti apo të ndo një beteje por po kur ne nga kërkohet që të ndikmojmë jemi mësë të lumë të të bëjmë sepse jo të gjdo dit mund të jeshi të bishëm duke qënë ka që i vogën dhe jo të gjdo dit që në këtë jetë dikusht të kërkondim pra praktikisht ne nga kërkohet që të ndikmojmë me grupin MEK grupin opozitar iranian që janë disa një kafshat e fort me thonë të drejten qipse për ndryshë e ata do t'ishin masakruar në Irak nga shërbimet sekrete iraniane dhe 
dhe na u kërkua që të shpëtojmë jetën të tyre dhe të të shpëtojmë jetën shqiptarët e kanë adënën e tyre dhe kjo është parë në histori dhe i vetëmi vënd në Europë me popolat më të madhe hebreje sepse të gjitha ta unë djenë të sigurët në Shqipëri, në vënd që të largoshin nga vëndi, po vinin që të mërë më shumë në Shqipëri. Dhe asë një hebre nuk është dërzuar nazizde. Dhe ne ishim shumë të lumëtur që të prisnim 500.000 refugjatë që po i shpëtonin pikrish së pastrimit etnik në Kosovë. Nga regjimi së të pëdonë Miloševicit e hapëm dyrë dhe për Afganët nga Kabuli dhe shmira për tyre e erdhën dhe u shpëtuan në Shqipëri. Pra, ne bëm po të njëtën dhe me këtë grupë opozitarë iranian, por nuk është e njëta në sensin dhe kuptimin e rezikut, sipse janë opozita iraniane. Me gjithëse, marveqja ishte e qartë që ata du të qëndroni në Shqipëri për qënë të sigurët dhe jo për ta këthyë Shqipëri në një platform politike për kundër regjimit. Dhe fatkesisht disa gjarje ndodhën dhe ne usulmuam me një sulm në shkallë të gjerë, shumë i avancuar përsa e përket shërbimeve kompjuterike dhe të shme ishim një vënd kërësor në Europë që jepin shërbime online dhe ne u prekëm dhe për të rritur pikërisht sigurin tonë kibernetike nga kërkot më shumë Më shtetje nga Kongresi dhe nga Senati, por kjo nuk është tashmë në lajme dhe kërës nuk je në lajme nuk je më problem. Dhe ne po përpishime që të bëjmë gjithë shka për të fuqizuar sigurin tonë kibernetike, por nuk është e letë. Apo bëjnë hapa konkret për këtë dritim? Nga palë Amerikane po thua? Me që thatë që po fëpistin për parat nga Kongresi. Varet që farë do të të kumë të implot për ju, dhe që farë më shtetis po meri, jemi duke bërë registrima, po jo. Dhe po na shohim, po na vështrojnë. Jo, jo, nuk janë më shtetis të plot, ajsa ne do të donim, le ta themi hapur. Dhe me këtë mund bëjnë që farë të duam me këtë deklaratë është një deklarat e mirë për të qënë e registruar. Mund më bëjnë mua shdoj gjë, s'ka problem. Kemi edhe një audiencë në Washington që pona shikon online dhe sa të regulojnë pikrisht edhe lidhjen për para se të bëjmë të kemi dhe disa minuta dhe do doja që të flistim për diska që është gjithashtu këtu në samitin e Natos që është vën në hije për shkak të diskutimin bi Ukrajinën dhe pjesën e Suedis për ka patur edhe mardhënin mi disë Natos dhe vëndëve të oceanit Indian dhe të Aziz dhe të oceanet pajësor. Besoj se ata përshmezojnë gati 7.2% të GDP-së të tyre dhe kanë pikrishish një nga flotat më të më dha. A shikoni mardhënit e Natos me vëndet e oceanet indian dhe pajësor, e shikoni këtë si janë dhe si si duhet jenë këto mardhënit e të ardhmen. Më ndoj së pari se ne du të jemi shumë të kujdeshëm në mënyrë se si ne i përkufizojmë të tjeret dhe përqasja që nuk janë të qarta si elin probleme pra duke mos përkufizuar qartë rusin për një kote gjatë se qëfar ishte Rusia, ishte armik, ishte një kundërshtar, ishte një konkurent, apo ishte një vëndmik, ka kryuar pikrish hapsir për konfuzion dhe për asarim. Dhe me ndoj se është koha për të qënë të qartë në bikinën, se qëfar është kina, dhe qëfar është kina për ne. Sigurisht që nuk është armik, nuk është kundështar, është konkurrent dhe që në bazë të asaj që ne bëjmë mund tjenë më të ashpër ose jo. Dhe ndërko, ne duhet të jemi të mirë përgatitur për të bërë atë shfarë ne duhet të bëjmë 
për të patur më shumë mirë kuptim dhe më shumë forca që të bashkon me ne për të përbalur të ardhmen. Ok, besoj se teknologjia tani dhe besoj miqë tanë nga Washingtoni në ekran. Êshtë një debati kontroluar, apo jo? Po, ja, pikri është fjallën, ju lutem zonjë, më thoni emrin dhe në të jemi në gjëndit të të gjajmë. Po, farëm derit Krye Minister Rama që jeni këtu sot. Unë që jem Ana Matija De Baseli dhe jem studente vitit parë në Georgetown, vi nga Italia dhe pyte ime është në bi kinën dhe veçanërisht në bi ashtë përsin kineze në mëzde. Shqipëria ka investuar në infrastrukturën portuale, por është rrëthuar nga vënde që kanë pranuar investimet kineze në infrastrukturën portuale. Që farë me ndoni se NATO duhet të bëj që ti kundërshtoj depërtimin dhe ashpërsin kineze në infrastrukturën balkanike dhe ato mëzdetare? Më leoni të ju them që nuk jam në pozitën më të mirë për të dhenë këshila ose ti japë leksionet të tjereve në lidhje me historinë. Ne nuk i kemi këto probleme, sepse ne kemi patur kinën dhe rusinë kur të gjithë vendosën që ti lëshonen ato. Nëse në këtë vënd ku ne jemi sot, apo në vëndet e ishë bashkimi sovjetik, statujet e e Stalinit u hoqe në për bulevarde, Ne e ndë e kishim, sepse ne e lam blokun komunist edhe traktatën e vëshavës në viti 1960 dhe arsua ishte që ne do donim të ishim besnik nda e Stalinit dhe për ne të gjithë të tjere të ishim traktar dhe më pas u bëshkua me kinën dhe bëm pikrish revolucionin kinez me ta që na erdhin në formën e një Së pari e një deklarimi që zoti është i palishëm si një refugjat i palishëm dhe shkatruon 2400 e ca kisha dhe ndërtime fetare dhe e shkatruon pikrish në vitet 70 të gjithë artin fetar. Pra si Rusia dhe Kina janë pikrish martesat të vjetra që ne nuk do të donim të ktheshim. Për të tjere të është ndryshe, është histori ndryshe që ndërime të tjera, dhe Kina me Kinën dhe me Rusin, ne nuk është se kemi patur mardhënje, Të eshtë imaginoni që prej 1990-ës kur ne morëm lirin, nuk ndodhe ndo një vizit zyrtare në nivel të lartë nga Shqipëria në Moskë apo nga kraju tjetër. As njëherë, dhe me kinu në shëndryshe, sipse kemi mardhe një miqësore, por nuk është një vënd, nuk është vëndi unë që kemi patur shumë investime kineze, dhe ne nuk është se mirë presim ka që fort investimet kineze. Them se i tha është të gjitha që nuk do që t'i këthesh një marteset të vjetër. Ok, ka ndo një pytje tjetër nga Washingtoni, apo t'i drejtojmë audiencës se nuk po shua ndo një dorë të ngritur atje? Kemi dhe një minutë të 25 sekunda, sepse është një debati orkestruar, duhet të kishë që vetëm një pytje, si tani kemi më shumë kohë dhe kjo është tipike e një debatit kontroluar. Kam një minutë e gjusëm, ju lutëm bëjnë i pytje në shpejt. Përëm dhe rrëtë jam ju gjina nga këshidhi Atlantikut në Shqipëri, pra pytje ime ka të bëj me turin tuaj Balkan që ju e keni bërë këto ditët e fundit dhe ka të bëjnë nëse jo ju keni besim në përgjigjit apo në qëndrimet e bëhes përsa i përket vëndëve të Balkanit për endjemor për antarësimin e tyre në bëhe. Më falen në 16 të 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 të
është një pyetje pasuese çfar mund të presim ne nga iniciativa e Berlinit nga takimi që do të bëhet në Tiranë, përsa e përket aksesit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE. Faleminderit. Ne kemi vojtur shumë dhe kemi patur pikërisht një depresion neurotik, sepse nuk kemi patur hapjen e negociatave. Dhe në bas të reportit të komisionit ne ishim gati dhe në bas të këshilit të Europës ne nuk ishim gati. Dhe ishe sikur të nga thoshen gjatë gjithë kohës që ne donin të nga martonin, por nuk donin të nga flisnin dhe nuk e disë si mund të bëj kërgja. Kur negociatat u hapën për ne, Kjo ishte, sepse ne donim pikrish negociatat aqë shumë si një një transferim i diesh unike për ndërtimin e shtetit. Nëse ka në një dalim mi disë vëndit tonë, apo vëndeve tonë atë Balkanit përndemor, që ka një tradit të varfër të institucioneve, dhe që janë malkuar nga historia, në një mënyrë ka shta ashpër dhe nuk kam patur asë një herë mundësin për të ndërtuar shtete të besueshme, me vëndet që janë në temi Iraku apo kush do tjetër, dalimi është që ne jemi të bekuar që t'jemi në mes të Europës dhe t'kemi bashkimin e Europian, sepse bëja ashtë e të mesh me sa është që e bën bëhen që të vdes nga mërzia, të ndihmon gjithashtu edhe me një metod të ndërtimit institucioneve. Dhe sigurisht, kjo nuk është diçka që që vjen me kash nga zëllim, duhet bësh gjitha të dëtyre shpije. Dhe këto dëtyre shpije duhet të bëhen. Dhe gjithmon kam folur që negociatat duhet të hapën sa më shpe që tjeta mundur dhe më pas antarësimi duhet të vi kur të vi. Pra nuk kemi pëse të nëzitohemi, ne duhet të mësojmë që të drejtojmë makinën me shpeci nga më të ndryshmet dhe mos të thrasim me të madhe që sa po kemi patentën të marim makinën, se më pas bëjmë aksident, aksidentojmë të tjeret dhe kemi pasoja. Në më besoj se në konë që po jetojmë duhet një përqasit tjetër nga bëja përsa i përket të bërit më shumë që ta bëj Balkanin të integruar dhe së pari nga ana financiare. Qëfar ndodhë dhe gjatë këtyre krizave? Në fakt e ka zgjeruar bësh lëkun mi disë nesh pra si vëndë Balkanin përndimor me BN dhe kjo bazuar në logaritit të thjeshtë të parave që janë shpërndar mi disë vëndëve antare vëndë tona antare që janë fëqinje që janë pjesë e BS i kishin të gjitha paketat dhe kontributet për të tekaluar pandemin, krizën energjitike, këtë apo të tjetërën, gati 4.800 euro për frymë. Ne kemi gati 1.320 euro për kapital. Pra, disa fonde para aderimit duhet strukturohen edhe negociatat politike dhe këto duhet të kombinohen me reforma me BN, sepse vendimarja e BS është një rëmoj. Pra nuk janë në gjëndi që ti marin të gjitha vendimet me 27 vënde. Të shtosh gjash dhe nga Balkani, që sielin shumë entuziasm dhe gëzim, por jo durim, nuk të ta bëj procesin e vendimarjes më të lekt. Supozoj. Pra duhet jetë diska e kombinuar. Por, në përfundim, mund të themi qëfar të duam për BN, por një gjë është e sigurt. Pa BN, ne nuk do të ishim në gjëndje të bënim asë 90% të atyre që kemi kryer në 30 vitet e fundit, dhe pa shëbat që ka në ata gjithashtu edhe ata problemet e tyre dhe ne mund të themi qëfar të duam, por ne nuk do të ishim në gjëndje të mbjetonim si komb shqiptar, pra nëse së sot jemi të vendosur kaq mirë sa 
kemi ka shumë progres të prekshëm jo vetëm në Shqipëri, por por edhe në Kosovë në lirë dhe të pavaru, pjesë marrën e plotë të Shqipëris dhe të Macedonisë të veriut në jetën politikët të Macedonisë të veriut apo të Shqiptarve në Malin e Zi që përfajsohen mirë dhe me qëra fjala gjash vënde balkanike tre krimi ministra Shqiptar diçka mund të më shkoj mirë, por është gjithësësi është dishka që të vjen mirë. Me ndojë se nuk duhet asë njërë të harojmë që ne jemi të pekuar, që të jemi në zemër të Europës dhe të kemi këto dy alianca strategikët të mëdha, si Shëbat dhe Bëheja. Dhe sigurisht pasi të kemi kryrë dhe tyra gjatë ditës, në mbramje mund të talëmi me ta, sepse pa shakat dhe humorin, Balkani do të kishe vdekur me kohë. Këzotikër Minister Rama, falim dhe që keni qërmene. Thank you.